Agua, hábitat de dioses, héroes y sirenas del universo mágico de los primeros moradores de América. En Tupi Guaraní, un sonido único, primitivo y un sonido que nos remite a memorias perdidas en el tiempo. tiempo en el que los dinosaurios habitaban la tierra y los desiertos arenosos de la era mesozoica cubrían la región en el tiempo en el que américa del sur formaba con áfrica un solo continente américa del sur se separa de áfrica por las fisuras del suelo asciende la lava basáltica soterrando las capas arenosas la lava endurece y forma las rocas basálticas. El clima se modifica y una fuerte glaciación ocurre en la región. Sigue un deshielo que provoca la erosión de las rocas y el afloramiento de las capas arenosas. El agua se infiltra y se acumula debajo del basalto. En el conjunto de capas arenosas y rocas fracturadas del basalto, el agua se renueva formando el sistema acuífero guaraní, simplemente uno de los mayores reservorios subterráneos de agua del planeta. No se trata eh, de pensar a rocha y a agua de manera separadas. No acuífero, rocha y agua constituyen un mismo eh, cuerpo donde la agua está almacenada en los pequeños poros entre los granos minerales de la rocha o entre las fracturas. El Guaraní es un acuífero transfronterizo, localizado en la región de la cuenca geológica de Paraná, en el sudeste de América del Sur, abarcando áreas de la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Su superficie total es estimada en 1.190.000 kilómetros cuadrados, así dividida. 225.000 kilómetros cuadrados en la Argentina, 850.000 kilómetros cuadrados en Brasil, 70.000 kilómetros cuadrados en Paraguay y 45.000 kilómetros cuadrados en Uruguay. Muchas ciudades de la región centro-sur del continente sudamericano están prácticamente situadas sobre el acuífero. En ellas viven cerca de 24 millones de personas, mientras que 70 millones están en áreas directamente influenciadas por el guaraní. El nombre de guaraní fue propuesto en una reunión en Curitiba, Brasil, un 26 de mayo de 1996, fue aceptado por los hidrogeólogos allí presentes y afortunadamente fue utilizado internacionalmente a partir de ese momento. El agua del acuífero guaraní infiltrada en la roca de areniscas representa aproximadamente 37 mil kilómetros cúbicos de reserva de agua de distintas calidades, o sea, 37 billones de metros cúbicos correspondiente a un lago del tamaño de Uruguay con 200 metros de profundidad. El acuífero se reabastece con el agua de las lluvias, que penetra en las fisuras de las rocas en las áreas de afloramiento. En una cantidad de cerca de 80 kilómetros cúbicos de recarga por año, que es el volumen de agua que podría ser utilizada constantemente. En algunas regiones existe conexión entre las aguas superficiales y las aguas subterráneas. Estas contribuyen para formar ríos, lagos y áreas húmedas. En otros casos, son las aguas superficiales que alimentan el acuífero. Sin embargo, ocurren áreas donde las aguas se encuentran confinadas bajo el basalto y son alcanzadas por medio de pozos. También ocurren bolsones aislados completamente. En estos bolsones, 
el recurso subterráneo no es renovable. El acuífero guaraní tiene un inmenso potencial para suministro de agua potable a toda la población localizada en su área de influencia. Las aguas del acuífero pueden ser encontradas en profundidades que varían de 50 a 1500 metros. En algunas regiones, la presión natural hace que el agua surja sin necesidad de bombeo, pudiendo alcanzar un caudal de 300 litros por segundo. Un pozo de elevados caudales como este y buena calidad de agua podría suplir las necesidades de agua potable de hasta 60.000 personas, o un pueblo de 4.000 habitantes, considerando todas las necesidades económicas que dependen del agua, como la industria y la irrigación. Las temperaturas en el acuífero varían entre 33 y 65 grados centígrados. Son aguas termales que ofrecen posibilidad para diversas aplicaciones geotérmicas y para el turismo termal. Todo ello entonces nos eh, obliga a un conocimiento eh, muy detallado, muy acabado de esas condiciones geológicas para poder dar las bases fundamentales de gestión a través de simulaciones realizadas por modelos matemáticos que van a ser eh, fundamentalmente alimentados por ese conocimiento geológico, geofísico, estructural, geoquímico y que en detalle, en las áreas, con otro grado de detalle nos va a permitir este, un, un conocimiento apto para la gestión sustentable del acuífero. Las principales amenazas al acuífero son la contaminación de sus aguas y la explotación excesiva. Ya existen señales de sobreexplotación en algunas localidades. Preservar la calidad y cantidad de las aguas del acuífero guaraní es pues una prioridad para los países directamente beneficiados por el recurso. Para eso fue organizado un proyecto de protección ambiental y desarrollo sostenible a ser implementado en conjunto por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Con acciones que serán desarrolladas hasta 2007, el proyecto Sistema Acuífero Guaraní va a desarrollar una propuesta de gestión implementando técnicas de manejo adecuadas a acuíferos, de forma a proteger el guaraní para las actuales y futuras generaciones. El proyecto de protección ambiental y desarrollo sostenible del sistema acuífero guaraní es coordinado por las cuatro agencias ejecutoras nacionales. Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Argentina. Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio del Medio Ambiente de Brasil. Dirección General de Protección y Conservación de Recursos Hídricos de la Secretaría del Ambiente de Paraguay y Dirección Nacional de Hidrografía del Ministerio de Transportes y Obras Públicas de Uruguay. El proyecto será desarrollado en colaboración con el JEF, Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el Banco Mundial, que es la Agencia de Implementación de los Recursos del JEF, la OEA, Organización de los Estados Americanos, que es la Agencia Ejecutora Internacional y otras agencias internacionales.